tutuzugumze na tuweze kuona vile tunakusaidia hello jam sabari ya saboi mzuri ni gidi hapa nikiwa na idio jambo eh haya sasa unasema ulikusana mkiwa kwa 2016 ee eh. na nini ilitokia ndugu yangu kelele fujo kwa nyumba mara vita mhm uh -huh. ee eh. kwani nani alikuwa na leta fujo na kelele ee eh, ndiyo kwanza alikuwa na kelele mingi mara mingi na leta mara naletea fujo yaani mke wako aliamka tu siku moja akaanza kuletea kelele na fujo hapana wajua ni kawaida katika boma kelele fujo lakini kazidi mpaka nika nini nikatoroka wewe ndio katoroka nyumbani ee eh. mhm uh -huh, ukaenda wapi nikaenda zangu mimi ukaenda zako na manisha nikaenda kutafuta mahali kwingine kwa kukaa mhm uh. Kwa hivyo kutoka utoke pale ujarudi nyumbani. Nilikuwa ni nilikuwa nimerudi last year January. Mhm. Uh -huh. Bado nikaona ile kelele bado haijaisha, nikatoroka tena. Na hii kelele inatokana na nini? Kuna vile ulimkosea ama wanaamua tu kuanza kelele? Si kuna vile nilimkosea ama sometimes. Mhm. Uh -huh. Nini nilikuwa naikosi. Unaikosi kivipi? Ulevi ulevi hivi. Oh, ulikuwa na lewa sana. Eh. Ukifika nyumbani mke wako anakupigia kelele. Kabisa kabisa. Mm, unajua ukitumia pombe sana labda hata mahitaji ya nyumba uko nashughulikia, si ndio? Si mara yote sometimes nilikuwa. Mm. Eh. Sasa baada ya kutoroka uliacha ulevi ama bado wewe ni mlevi? Sikuzi ndio ni mimi nimeacha. <laughs> Are you sure ndugu yako bwana James? <laughs> eh? <laughs> ukiona nikitaka hivyo eh si nimeona maisha yangu iko poa eh eh kwa hivyo kwa hivyo mke wako si ati yeye ametoroka wewe ndio umetoroka mimi ndio nitoroka kwa hivyo ungependa kurudi kwako ungependa kurudi kwa hivyo yeye yuko tu pale nyumbani ha yuko tu pale nyumbani mke wako si nyumbani mhm nilimwacha mm. Nairobi oh Nairobi kwa nyumba kupangwa eh ah okay kwa hivyo ungependa kurudi kwa hiyo nyumba ungependa turudi tujenge mboma na hizo siku zote nana amekuwa kishughulikia ama kulipia rent yo nyumba na kushughulikia watoto sometimes nalipanga sometimes silipi so, kwa kaa juzi hmm last week nikuwa ni mewambia kaa nataka tutini tusaidi yale vizuri hmm andi musaidia vilivyo hmm akubali turudi yale hmm eh na meka kwa ndoa kumda gani kutoka mwaka wa 2009 2009 yaa yeah. hadi 2016 yaa yeah. kwa hivyo 7 years eh mwazi wa ine hapo mwazi wa tatu hmm yaa yeah. ok unamika migapi 35 na yeye karibu 35 hapo ama 35 na mwaza around 30 there eh yeah. na mna watoto watatu watatu yaa yeah. na watoto wote wako na mke wako eh Ah. Uh, okay. Haya, hebu sikilia hapo kidogo tumpigie simu. Uh, Tusikia na semaje na tuone kama mtaweza kudogo. Bwana Bwana James. Ya. Yeah. Mke wako anajaribu kumpigia simu lakini ashiki. Si jaribu tena. Unataka ni jaribu tena? <laughs> jaribu, jaribu. Nimejaribu ni mara mbili ashiki na shangani kwa nini? Na huyu jaribu. <laughs> Unataka ni jaribu tena na ajashika mara nne? Eh. Eh. Labda eh, labda nasikiza tu kwa radio. Labda nasikiza radio jambo. Eh, labda nasikiza nataka kuongea na wewe. Wewe inaonekana ulimkosea sana bwana James eh? Unakosa ni kwa binadamu, si kwa wajama. Mm. Ah. Na makosa yako jatueleza. Wewe umetuambia tu ulikuwa mlevi. Hiyo ndio kosa lako peke yake? Kosa kosa langu kuu ni hiyo tu ya ulevi ya ulevi eh ndio hata ukiangalia usaidi ya umalaya mm si siku wangi ah una mipango za kando ah mimi silanga mm hata tangu tuachane sijawahi okay hebu nijaribu tena mara nyingine tena eh sawa ya itabidi nijaribu tena kumpata bi ah mama shila ili tuweze kuongea naye hapa radio jambo na naomba mama shila tafadhali
Shika simu tuunge jamani Please enter your complete pay number Tuomba mama Sheila shika simu yetu tuunge jamani Kwa sababu nasikia umeshika simu ya langatu lakini yangu au shiki na sijini kwa nini Haya, inaonekana kwamba mama Shila hataki kuongea na sisi. Ni wazi kwamba huenda labda hataki kuongea na sisi. Eh, bwana James. Yeah. Ni wazi kwamba mke wako labda hataki kuongea na sisi kwa sababu ame, yeah. ameshika namba ya producer hata wakaongea lakini mimi hii yangu ya studio hataki kushika. Okay. Mm, kwa hivyo huenda labda hataki tu kuongea na wewe. Hivyo ameshika hii namba ingine yenu. Yetu ingine ameshika. Eh. Ah. Ndio kumbali matokeo. Ukubali matokeo. Unamaanisha nini ukisema ukubali matokeo? Ah, nataki kuongea na mimi sasa nitafanyaje? Na ukimpigia simu wewe wewe mwenyewe kwa line yako anashika. Si hata tulikuwa tumeongea last night. Last night eh? Ah. Muli, muli nini? Mulisema nini? Ndugu wangu tumeongea last night lakini hatukupatana vile. Mlikuwa mm, mnaongea nini last night? Ndugu tumeongea kuhusu venye tutapatana. Mhm. Mhm. Yeah. Na yeye anasemaje? Ndio ndio mimi ndio maana nilikuwa nimeandika SMS ndio tu hao njiongele njiongi. Ni yeye mwenyewe aongee. Nataka kujua wakati mlikuwa mnaongea jana mke wako alisema nini? Ya mwenyewe alikuwa ananinamwambia an, an, nitaka mtu onge mm. tuongee. Akasemaje? Akaniambia kuna shida. Wao walikuambia kuna shida. Eh lakini ingekuwa mzuri. Mm. Ah aseme delea wa Kenya wote. Mm. Mm. Kwa nini unaogopa atabadilisha nia ama msimamo? Anaweza badilisha. Mm. Mm. Imekuwa ikifanyika hivyo. Yaani kuna wakati mlikubaliana kisha baadaye akabadilisha msimamo. Eh. Uh, ah, lini? Uh. Mm. Okay, na umechunguza chunguza kama labda hana ana an, an, nini mtu wote mwingine? Yaani mwanamume mwingine? Sisi za chunguza una jamii. Mm. Ndio time sinanga ya kuchunguza mtu huyu mtu. Mhm. Eh mwenyewe ndiye anajijua vitu anayo. Ni anaweza kaa. Mm. Mm. Lakini ukiangalia unaona bado yuko single yuko peke yake. Eh na unaanga tu hivyo. Mm kaa ya mtu mhm kaa simu tena na watoto wako huo wanaanga una watembelea tara mwisho ilikuwa last year last year hii mwaka tuja wanana hata simu simu tunaongeanga na wao mhm kaa na wapati yanga wow ok haya sasa mwana james itabidi sasa labda tupate tu wanajambo na fasi wawezo kupate ushauri ya Ya. Yeah. Ili uweze kujua hatua ambayo utachukua baadaye. Eh? Yeah. Kwa hivyo asante sana kwa kuongea na Radio Jambo. Hata mimi nimeshukuru sana bwana Gidi. Asante sana. Nimeshukuru kwa nasikujeo. Hata wewe. Uhondo wa EPL wanatumai